ребят, всем привет! И сегодня обзор фильма Хеллбой Проклятие Горбуна. Этот фильм не понравился ни критикам, ни зрителям. Давайте разбираться, почему так получилось. <музыка> ребят, ну предлагаю начать с сюжета, без прям явных спойлеров, потому что, может, вы сами захотите посмотреть. Итак, нам покажут, как Хеллбой со своей напарницей Бобби Джо и с мужиком там еще одним напарником. Они все вместе работают в бюро исследований паранормальных явлений. Так вот, они едут на поезде и перевозят опасного паука. Да, им надо довести его до определенного места, но паук, находящийся вроде бы под седативными препаратами, внезапно оживает, начинает бунтовать, устраивает погромы, убивает этого мужика-напарника, опрокидывает поезд. И в итоге начинается заварушка и месиво. Но Хеллбой кое-как от паука отбивается. Он опять становится маленьким. Да, вот до этого он был взбунтовался и стал таким огромным. Ну так вот, паук становится маленьким и уползает. Да, не успевают ни Бобби Джо, ни Хеллбой его поймать. В итоге расстраиваются. Об этом, конечно, инциденте надо сообщить. В бюро, что вот так и так получилось. А как сообщить? Надо найти телефон. Да, в этом селе, в котором у них произошла авария. Вот. Но тут еще хочется отметить од один момент. Э -э Хеллбой замечает, что в этом лесу какой-то таинственный запах. То есть пахнет какой-то смертью. Нечистотами какими-то. Нечистой силой. Да, вот буквально так и есть. Прям смрад стоит. И поэтому он хочет исследовать ситуацию в этом селе. А Бобби Джо говорит, я типа с тобой. Ну вот они идут. И в принципе вот тут и начинается основная линия сюжета. Что тут можно сказать? Ну тут еще добавится, вот к двум персонажам главным, Хелбо и Бобби Джо, добавится мужик Том Феррелл. Ну про которого можно сказать, что он воевал во Вторую мировую войну. Ну дальше там он будет раскрываться еще. Там еще ведьма появится, там дальше появится горбун, будет понятно, кто это такой. Вот, но это вы все сами посмотрите. Ничего, ничего, мы все вас подождем. А я предлагаю перейти к разбору пока что. Ладно! Что первое бросается в глаза? А, супергеройский фильм, да, но а, мало экшн-сцен. Ребят, самое интересное... Но вот эта открывающая сцена с пауком... Пошел вон. Пошел вон. По сути, она самая динамичная. Ну, она там длится две минуты, потому что, ну, мне понравилась вот эта вот боевая сцена, как постановка. А, понравилась вот эта вот сцена с поездом, скажем так, вот когда там вакон так опрокинулся, перевернулся. Выглядит реально круто. Но, в принципе, все, ребят, это самое главное, на что можно обратить внимание. Потом, что еще я выделил? Сцена со змеей, сцена с лопатой. Там будет такая священная лопата, в общем, и, скажем так, колбой будет с помощью нее сражаться. Вы потом посмотрите. Ну и финальная сцена, как вы поймете, там будет противостояние с горбуном, вы тоже это посмотрите. И, в принципе, все. На супергеройский фильм, ну, как-то мало, учитывая, что все эти боевые сцены идут примерно по одной-две минуты. Ну, такое себе. И вот тут, да, э, можно сказать, что режиссер... Почему можно сказать? Так и есть. Режиссер сказал, что это фильм ужаса. И вот тут, вот, наверное, проблема. Потому что все таки Хеллбой, ну, не воспринимается он, как, знаете, как вот... Персонаж ужастика. Когда мы привыкли к определенному образу, тяжело воспринимать уже кого-то в другом образе. Я есть мурашки. Идем дальше. Очень много диалогов. Очень много. То есть, ребят, как происходит фильм? Вот это вот открывающая сцена. Да, потом они идут в село. Приходят там в дом. Вот встречают этого Тома Феррелла. Том, Том Феррелл начинает болтать, и полчаса вот это болтовни. Потом они опять идут, там несколько минут, приходят в церковь, опять полчаса. 
И так все это, конечно, ребят, скучно и нудно. Но... Не знаю, не знаю, ну очень... Не, ну я понимаю, как бы, диалоги, да. Но, во-первых, они... Ну, за ними реально неинтересно смотреть. Ребята, сейчас я вам расскажу, откуда у меня взялся вот этот ковш. И скучно. И все таки ну, в супергеройском фильме не должен быть такой акцент на диалогах и на простой ходьбе. Должны быть какие-то действия. Все равно должно быть что-то, что... -то, что... Вызывала бы динамику, интерес у зрителя. Это просто фильм скучный. То есть обычному зрителю, скорее всего, будет скучно. Он будет вот смотреть и понимать, что нет какого-то крючка, нет якоря, за который можно ухватиться и дальше плыть по течению с этим фильмом. Ну нету такого. К сожалению, для обычного зрителя такого нету. Но... Есть и плюсы. Во-первых, этот фильм практически полностью повторяет комиксы. Э -э да. И автор комиксов вот хотел, чтобы фильм повторял комиксы. По сути, вот этот фильм режиссер и снял. То есть он даже, можно сказать, получается, снял фильм не для зрителя массового, а для создателя комиксов. Ну, оправдано ли это? Ну, как мы видим, не совсем, судя по рейтингу фильма. Дальше. Актеры. Да, актеры и, и, и это, исполнители главной роли Хеллбоя Джек Кэсси. Он, конечно же, хорош, в принципе. Всем привет, я дядя Вася. Именно я должен был играть Хеллбоя. Рассказываю. У нас была запланирована сцена со змеей. Ну, я и отправил продюсерам видос, как я душу змею. Они в ответ, нет, спасибо, вы нам не подходите. Ну, сволочи. Ну и хороша вот эта вот азиатская девушка, которая играет Бобби Джо. И Том Феррелла, который играет, в принципе, актер тоже хорош. Но что-то прям выделить нет. Все равно, ну нет харизмы, например, как там у Дэдпула и Урсамахи. <звы> ну и самое, что, конечно, хорошее, это саундтрек. Потому что постоянно, когда происходят какие-то действия... Появляется, появляется какая-то мелодия, начинаются какие-то звуки, скрип, скрежет. Вот. Ну, выглядит, ребят, да, придает картине мистики. <звы> почему я не могу, да, вот поставить низкую оценку? Да, Потому почему? Потому что мне на середине фильма стало интересно все-таки, чем же все закончится. Ну, я проникся историей. Да, вот такой вот парадокс. И, ребят, поэтому пока увидимся в следующих обзорах.